ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റഡി ബോട്ടനി ഇന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ സീരീസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കേരള പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ചാപ്റ്റർ വൈസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ബയോളജിയിലെ ഇരുപത്തി രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ആണ് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന കുറച്ച് വീഡിയോസിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഡെയിലി ബേസിസിൽ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് മുൻപായിട്ട് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്പിരേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതായത് ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പം കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യുവർ അപ്കമിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബയോളജി എക്സാം ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ബയോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതായത് സുവോളജിയിൽ വരുന്ന ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ടെൻ മുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനടുത്തും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സീരീസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും വേണം ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ അതായത് ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ വെയിറ്റേജ് എത്രയാന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് യൂഷ്വലി ഒരു മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കാറ് പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പാറ്റേൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നിട്ടുള്ള എക്സാം അതായത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മാഷ് ദ ഹെക്സഗൺ വിത്ത് സ്റ്റാർസ് കറക്റ്റ്ലി ഇവിടെ ഹെക്സഗണും സ്റ്റാറും തമ്മിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യത്തതാണ് ഇൻഡെക്സ് ടു പ്ലാൻ സ്പീഷീസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ എൻ ഏരിയ ഒരു ഏരിയയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കംപ്രൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പ്ലാൻ സ്പീഷീസും ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോറ സെക്കൻഡ് ഈസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഗാർഡൻസ് വിത്ത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ലിവിംഗ് പ്ലാൻസ് ലിവിംഗ് പ്ലാൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഗാർഡൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗാർഡൻ എന്ന ടേം വരുന്നുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രിസേർവ്ഡ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആനിമൽസിനെയും പ്ലാന്റ്സിനെയും ഒക്കെ അവരുടെ ചത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെഡ് ബോഡീസ് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നാണ് അത് ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മ്യൂസിയങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് എനി വൺ ടാക്സൺ ഒരൊറ്റ ടാക്സൻ്റെ മാത്രം ഇൻഫർമേഷൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോണോഗ്രാഫ് ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ മോണോ എന്ന ടേം എപ്പോഴും വൺ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ എന്നതിനൊക്കെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ മോണോഗ്രാഫിസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ ടാക്സൺ ഓപ്ഷൻ ബി സ്പീഷീസ് ഓപ്ഷൻ സി ജീനസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെൽ അപ്പം ഇതിലേതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മളിതൊക്കെ ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ടാക്സൺ ഓർ ടാക്സ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി നയൻറ്റീൻ ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബൈന
ഇത് കറക്റ്റ് സീക്വൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം സോ നമ്മൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്തായിരുന്നു ക്യാപ്കോ ഫാഗസ് കിങ്ഡം ഫൈലമോർ ഡിവിഷൻ ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് അപ്പൊ ഈ ഓർഡറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി നെക്സ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ അഡ്വെഞ്ചറസ് ട്രിപ്പ് എ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗോട്ട് എ സ്കൾ ആൻഡ് സ്കെലറ്റൽ പാർട്ട് ഓഫ് റയർ ആനിമൽ ഫ്രം ദ ചിന്നാർ ഫോറസ്റ്റ് സെലക്ട് ദ സ്യൂട്ടബിൾ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള എന്താ ഒരു പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒരു സ്കള്ള് കിട്ടി ആ സ്കള്ള് ഒരു ആനിമലിന്റെ സ്കള്ളാണ് അപ്പം ഇത് എവിടെയാണ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് നാല് ഓപ്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹേർബേറിയം മ്യൂസിയം സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ആൻഡ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ അപ്പം ഹേർബേറിയത്തിൽ ഹേർബ്സ് പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് പ്ലാന്റ്സിന് എന്താ ഉണക്കി ഹെർബേറിയൻ ഷീറ്റ്സിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ഹേർബേറിയം മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെയും ആനിമൽസിനെയും ഒക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ മ്യൂസിയത്തിലാണ് ജീവനില്ലാത്ത ഓർഗാനിസംസിനെ അത് പ്ലാന്റ് ആയാലും ആനിമൽസിനായാലും പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് മ്യൂസിയം നെക്സ്റ്റ് 2015 തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ യൂസിംഗ് സ്യൂട്ടബിൾ ടേംസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്താ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്നാണ് അപ്പം ഹോമോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജീനസ് നെയിം സാപ്പിയൻസ് സ്പീഷീസ് നെയിം ആണ് അപ്പോൾ ജീനസിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഹോമോ എന്ന് എഴുതണം സ്പീഷീസിൻ്റെ സാപ്പിയൻസ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് മമേലയാണ് നമ്മൾ ഏത് ഫയലത്തിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫയലം കോഡ് എറ്റിയാലും മെമ്പേഴ്സ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടേബിൾ എന്തായാലും എക്സാമിന് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം നെക്സ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കണക്റ്റഡ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ആസ് ഫോളോസ് ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് എനി മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ ദ അണ്ടർലൈൻഡ് പോർഷൻസ് correct them with appropriate words ഇവിടെ നോമൻ ക്ലേച്ചറിൻ്റെ റൂൾസ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഡ്സിന് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഇൻ ബയോളജിക്കൽ നെയിം റെപ്രസെൻസ് സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പീഷീസ് എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഇൻ ബയോളജിക്കൽ നെയിം റെപ്രസെൻറ്റ് ജീനസ് നെയിം സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ബൈനോമിൽ നോമൻ ക്ലേച്ചറിൽ ആദ്യം പറയുന്ന ആദ്യം എഴുതുന്നത് ജീനസ് നെയിം ആയിരിക്കും ജീനസ് നെയിമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും അതാണ് ഒന്നാമത്തേൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ റൂൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് വേർഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ജീനസ് ആൻഡ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇവിടെ ജീനസിനാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ജീനസ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സെക്കൻഡ് വേർഡ് എന്തായിരിക്കും സ്പീഷീസ് സോ ദ സെക്കൻഡ് വേർഡ് ഈസ് സ്പീഷീസ് നെയിം സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സ്മോൾ ലെറ്റർ അപ്പം ജീനസും സ്പീഷീസും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാണ് ആ കുട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആനുവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അലൈൻ ദ ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ അപ്പം അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ടാക്സോണമിക്കൽ കാറ്റഗറീസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അതായത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡറും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കണം അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ചെറുതിൽ ന
ഫയലത്തിൽ നിന്ന് കിങ്ഡത്തിലേക്ക് ആരോ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതാൻ ഇത് തെറ്റിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ട ഒരു മാർക്ക് പോയി കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ജനറിക് നെയിം ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് എ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഇവിടെ ഹൗസ് ഫ്ലൈയുടെ ജനറിക് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഹൗസ് ഫ്ലൈയുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ജനറിക് നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മാഞ്ചിഫറ ആൻഡ് മസ്ക മാഞ്ചിഫറ എന്ന് പറയുന്നത് മാങ്കോയുടെ ജീനസ് നെയിം ആണ് മസ്ക ആണ് ഹൗസ് ഫ്ലൈയുടെ ജീനസ് നെയിം പിന്നീട് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡൊമസ്റ്റിക്ക ആണ് സ്പീഷീസ് നെയിം ആൻഡ് ടൈഗ്രിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈഗറിൻ്റെ സ്പീഷീസ് നെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് ജനറിക് നെയിം ഫസ്റ്റ് എഴുതണം സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് സെക്കൻഡ് എഴുതണം മാത്രമല്ല എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട റൂള് കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ജീനസ് നെയിമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റലിൽ എഴുതണം ദാറ്റ് ഈസ് മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക അതിൽ മസ്കയുടെ എം ക്യാപിറ്റൽ എഴുതണം ഡൊമസ്റ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതണം ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എഴുതേണ്ട ബൈനോമിയൽ നെയിം എഴുതേണ്ടതിൻ്റെ റൂൾ അറിയാമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് ജീനസ് നെയിമിനും സ്പീഷീസ് നെയിമിനും സെപ്പറേറ്റ് അണ്ടർലൈനും കൊടുക്കണം ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ എക്സാമിന് പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പി അല്ല കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ജീനസ് നെയിമിനും സ്പീഷീസ് നെയിമിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കണം സോ ഇതുപോലെയാണ് എഴുതുന്നത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് എ പ്രൊജക്ട് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സ്പൈഡേഴ്സ് ദ സ്പെസിമെൻസ് വർ ഇൻറ്റൻഡ് ടു ബി സ്റ്റോർഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസ് സെലക്ട് എ സ്യൂട്ടബിൾ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഫോർ ദ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിമെൻസ് ഇവിടെ സ്പെസിമൻ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പൈഡറിനാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഫേർദർ സ്റ്റഡീസ് ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വീണ്ടും പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവരിത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് അപ്പം ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതായിരിക്കും ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹേർബേറിയം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഹേർബേറിയത്തിൽ പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂസിയത്തിൽ നമുക്ക് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാം ഇൻസെക്ട് ബോക്സസിലായിട്ട് സ്പൈഡേഴ്സിനെ നമുക്ക് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിലും സ്പൈഡേഴ്സിനും പ്രിസേർവ് ചെയ്യാം സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ നമുക്ക് പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അവിടെ ലിവിങ് വൈൽഡ് ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് അവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാങ്ച്വറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് പോലെയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ബേർഡ് സാങ്ച്വറീസ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെയും ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി പിന്നീട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് ആവ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് നെയിം എനി ടു ടാക്സോണമി എയ്ഡ്സ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഹേർബേറിയം ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് കീ എക്സെട്ര ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാറ്റഗറൈസ് ദ ഫോളോയിങ് ടേംസ് ഇൻ ടു ടു ഗിവ് സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽ ഫോർ ഈച്ച് കാറ്റഗറി ഇവിടെ കുറച്ച് ടേംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടേംസിന് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൂടാതെ അതിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ചില കൊടുക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്പീഷീസ് മ്യൂസിയം ക്ലാസ് ജീനസ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഹേർബേറിയം അപ്പം ഇതിൽ മ്യൂസിയം സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഹേർബേറിയം ഇത് മൂന്നും എന്താ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് എന്ന ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് താഴെയായിട്ട് ഇത് മൂന്നും എഴുതണം സ്പീഷീസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ജീനസ് ഇത് മൂന്നും എന്താ ടാക്സോണമിക്കൽ കാറ്റഗറീസ് ആണ് അപ്പോൾ ടാക്സോണമിക്കൽ കാറ്റഗറീസ് എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മൂന്നും എഴുതണം ടു തൗസൻഡ് ലെവനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോട്ട് ദ
ക്ലാസ് മമ്മേലിയ ഹൗസ് ഫ്ലൈയുടെ കാര്യം ഹൗസ് ഫ്ലൈയുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക എന്നാണ് ഡൊമസ്റ്റിക്ക എന്നത് സ്പീഷീസ് നെയിം ആണ് മസ്ക എന്നതാണ് ജീനസ് നെയിം ഇതിന്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് മസിഡിയ ആണ് ഓർഡർ ഡിപ്റ്ററ ആൻഡ് ക്ലാസ് ഇൻസെക്ട സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഈ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക എല്ലാം തന്നെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇതുപോലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പോലെ ഇരിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ടു ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കുറച്ച് ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കൂടി കണ്ടു നോക്കുക ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും ഇതുകൂടാതെ സ്റ്റഡി ബോർഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ബോർഡിനയുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലും അതുപോലെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് താങ